பேரன்பு மிக்க அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹின் அருடால் அண்ணலம்பெருமானார் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றை தொடர்ந்து இரண்டு பேரும் கடுமையான முறையில் சண்டையிட்டு கொண்ட முதல் போரும் பதில்தான் அதற்கு முன்னால் நடந்த பல்வேறு போர்களில் சண்டைகள் நடைபெற்றாலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான பல்வேறு தாக்குதல்கள் நடைபெற்றாலும் கூட முதன் முதலாக பெரிய அளவிலே ஒரு போர் வியூகத்தில் பல்வேறு தாக்குதல்கள் நடைபெற்றது என்றால் அது பதிலுடைய யுத்தம் தான் நடந்தது ஆனால் அந்த யுத்தத்திலே அல்லாஹு ரபுல் இஜத் முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தான் ஒரு பக்கம் முஸ்லிம்களுடைய வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் பொருளாதார ரீதியாக முஸ்லிக்கின்களுக்கு மிகப்பெரிய அடியாக இருந்தாலும் கூட அதே பதிலுடைய வெற்றி பல்வேறு நபர்களுக்கு கோபத்தையும் குரோதத்தையும் எதிர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் உருவாக்கியது அதாவது ஒரு பக்கம் வெற்றி வெற்றியின் மூலம் சிலர் பயந்தார்கள் வெற்றியின் மூலம் சிலருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது நேரடியாகவே நிராகரிக்கப்படக்கூடிய நிராகரிக்கக்கூடியவர்களுக்கு முஸ்ரீக்கின்களுக்கு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டது மதீனாவில் இருக்கின்ற யூதர்களுக்கு மறைமுகமான பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் இந்த பாதிப்பு இன்னொரு பக்கம் கொந்தளிப்பாகவும் மாறியது இவர்களை விடக்கூடாது இவர்களை இனிமேல் அடக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையும் எதிரிகளுக்கு ஏற்படுத்தியது முஸ்லிம்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் முஸ்லிம்களை தெளிவாக எதிர்க்கக்கூடிய முஸ்ரிக்குகள் ஒரு பக்கம் மதீனாவில் இருந்து கொண்டே முஸ்லிம்களை காட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு கூட இருந்து கொண்டு குளிவரிக்கக்கூடிய வேலையை செய்து முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சதி செயல்களை செயல்படுகின்ற செய்கின்ற ஒரு கூட்டமும் மதீனாவில் இருந்தது இவர்களுக்கு பெயர் முனாபிக்குகள் இவர்கள் முஸ்லிம்கள் போன்றே இருப்பார்கள் அல்லாஹினுடைய ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருப்பார்கள் முஸ்லிம்களுக்கு கூட இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை கீழே இருந்து காலை வாரிவிடுவது தெரியாமல் குளிபொறித்து அதிலே தள்ளிவிடுவது இவர்களுக்கு தலைவனாகத்தான் அப்துல்லா இபின் உபய் இபின் சலூல் இவன் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் எத்தனை கூட்டத்தினரை உங்களிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் முஸ்லிம்கள் அடுத்து முஷ்ரிக்குகள் அடுத்து முனாபிக்குகள் அடுத்து ஒரு கூட்டத்தினர் இருந்தார்கள் மதீனாவையும் மக்காவையும் சுற்றி வாழ்ந்த அராபிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நாட்டுப்புறத்து அரபிகள் இவர்கள் யார் என்றால் இவர்களுக்கு வேலை என்ன இவர்களுக்கு தொழில் என்னவென்றால் மக்காவிலேயும் மதீனாவிலேயும் ஆங்காங்கிருந்து வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய வியாபார கூட்டங்களை கொள்ளையடித்து இவர்கள் தங்களுடைய சம்பாத்தியத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப இவங்களுக்கு வேலையே என்னதுதான் கொள்ளையடிக்கிறது இவர்கள் எல்லோருக்குமே முஸ்லிம்களால் மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்கின்றது முஷரிக்குகளுக்கு அவர்களுடைய மார்க்கமே இல்லாமல் போய்விடும் இஸ்லாம் வந்தால் முனாபிக்குகளுக்கு அவர்களுடைய சம்பாத்தியம் இல்லாமல் போய்விடும் இஸ்லாம் வந்தால் இதில் அதிகமாக யூதர்கள் பங்கு பெற்றிருந்தனர் முனாபிக்குகள் 
கொள்ளையடிக்கக்கூடிய அராபிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிராமப்புறத்து அரபிகளுக்கு இஸ்லாம் வந்து அமைதியை உண்டு பண்ணினால் இவர்களுடைய கொள்ளையடிக்கக்கூடிய இந்த தொழில் காணாமல் போய்விடும் இல்லாமல் போய்விடும் எனவே முஸ்லிம்கள் மீது இந்த எல்லா சாராருமே பகைமை கொண்டிருந்தார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் பதிலுக்கு பின்னால் இதை உணர்கின்றார்கள் எதிர்ப்பு குறையும் என்று பார்த்தால் இங்கு வேறொரு பக்கம் வேறு ரீதியாக எதிர்ப்புகள் முஸ்லிம்களுக்கு அதிகமாகிறது அதனால பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் முதன் முதலாக அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கின்றது மதீனாவிற்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய சுலைம் என்ற ஒரு குழுவினர் மதீனாவின் மீது போர் தொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் அரபு குழுவினர் இவர்கள் இதற்காக வேண்டி பெரும் படை திரட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவா எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் எனக்கும் எதிரி உனக்கும் எதிரி அதனால ஒரு பக்கம் முனாபிக்களுடைய சப்போர்ட் கிடைக்கும் மக்காவிலிருந்து முஸ்லிம்களுடைய சப்போர்ட் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம முஸ்லிம்கள் படை முஸ்லிம்கள் மீது போர் தொடுக்கலாம் என்று சுலைம் என்ற கோத்திர கோ குடும்பத்தினர் ரொம்ப வேகமாக ஒரு படை திரட்டுகின்ற செய்தி நபி அவர்களுக்கு கிடைத்த உடன் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவின் மீது இவர்கள் படை திரண்டு வருவதற்கு முன்னாலேயே இருநூறு வீரர்களுடன் நபி அவர்களே படை திரட்டி கொண்டு போகின்றார்கள் இது பதிலுக்கு பிறகு சரியாக பதிலிருந்து திரை திரும்பி ஏழாவது நாள் செவ்வால் மாதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே இந்த போர் நடக்கின்றது அந்த கூட்டத்தினரின் மீது அவர்கள் தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தாக்குதல் ஆரம்பித்தாங்க இவர்கள் எல்லோரும் தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய செல்வங்கள் ஒட்டகங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இவர்களிடத்தில் இருந்த மொத்தம் ஐநூறு ஒட்டகங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மூன்று நாட்கள் அந்த இடத்திலே தங்கியிருந்து பார்த்தார்கள் தங்களுடைய இடங்களுக்கு அவர்கள் திரும்பி வருகின்ற பாடில்லை அது அவர்களுடைய வீடு இருக்கின்ற பகுதி அவர்களுடைய சொத்து செல்வங்கள் இருக்கின்ற பகுதி அதுக்கே அவங்க வரல பிறகு அந்த ஐநூறு ஒட்டகங்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு யாருக்கு அல்லாஹுக்கும் மனோத ரசூலுக்கும் மீது எத்தனை ஒட்டகங்கள் இருக்குது நானூறு சென்ற போர் வீரர்கள் எத்தனை பேர் இருநூறு பேர் அப்போ ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை ஒட்டகம் கிடைக்கும் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு ஒட்டகம் வீதம் பங்கு பிரித்து கொடுத்து விட்டு பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவிற்கு திரும்பினார் நபி அவர்களினுடைய இஸ்லாத்தையும் நபியையும் கொல்லுவதற்காக வேண்டி அனைத்து புறங்களிலிருந்தும் இந்த முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கு இப்ப மக்காவில் ரெண்டு மிக பெரும் கொடியவர்கள் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் ஒருவருடைய பெயர் உமைர் இபனு வஹப் இன்னொருவருடைய பெயர் சஃப்வான் இபனு உமையா சஃப்வான் இபனு உமையாவை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இரண்டு பேரும் இஸ்லாத்தினுடைய கொடும் எதிரிகள் காபாவுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உமையர் இபனு வஹப் இருக்கிறானா இவன் பெரிய ஷைத்தான் நபியவர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில் முன்னணியில் இருந்த ஒருவன் சஃப்வான் பின் உமையாவிடத்தில் இவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னடா எல்லாருமே மூத்தா போயிட்டானுங்க எல்லாரும் இந்த முஸ்லீம்கள் கொண்டுட்டாங்க உமைர் பின் வஹபினுடைய மகன் பதிரு போரிலே கலந்து கொண்டு அவனுடைய பேர் வஹப் வஹப் பின் உமைர் பதிரு போரிலே கலந்து கொண்டு பதிரு போரிலே கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இப்ப எங்க இருக்கிறாரு மதீனாவில் இருக்கிறார் வஹபின் உமைர் பதிரில் நடந்த அந்த பிரச்சனைகள் அதில் கொல்லப்பட்டவர்கள் இது எல்லாத்தையும் சஃப்வானுக்கு உமைர் நினைவூட்டி நினைவூட்டி அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி 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 அவனுடைய கோபத்தை கிளறான் அப்ப சஃப்வான் சொல்றான் அல்லா மேல ஆணையா இதுக்கு மேல நாம இங்க வாழ்ந்து எந்த பயன் இருக்கு என்ன பயன் இருக்கு நாம் இனிமேல் இந்த உலகத்தில் வாழணும் என்ன அவசியம் இருக்கு உமேர் சொன்னா நீ சொல்றது உண்மைதான் சஃவான் எனக்கு பெரிய கடன் சுமை இருக்குது 
நான் மூத்தா போயிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய குடும்பங்களை பார்க்கறதுக்கு யாரும் இல்லை என்னுடைய பிள்ளை குட்டிகளை பார்க்கறதுக்கு யாரும் இல்லை என்னுடைய குடும்பம் சீரழிஞ்சு போகும் இந்த பயம் மட்டும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் அங்கே இருந்து தனி ஆளாக போய் முகமதை கொண்டுட்டு வந்துடுவேன் இது சஃவானுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா போச்சு சஃவான் பெரும் பணக்காரன் சஃவான் சொன்னா உமேர் நீ பயப்படாத உன்னுடைய கடனுக்கு பூரா நான் பொறுப்பு நான் அடைச்சிடுறேன் உன்னுடைய குடும்பத்தை என்னுடைய உயிர் இருக்கும் வரை நான் கடைசி வரைக்கும் பாதுகாப்பேன் என்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுக்குறேன் நீ கிளம்பு மக்காவுக்கு மதினாவுக்கு கிளம்பு உனக்கு தேவையான ஆயுதங்களை நீ எடுத்துக்கொள் உமேர் ஒரு பெரிய வாளினுடைய முனை பூரா விஷத்து தடவி அந்த வாளை தயார் செய்து கொண்டு பயணப் பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு நேர மதீனா போகிறார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய மஸ்ஜிது நபவிக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல போய் இறங்குறார் இவன் இறங்கக்கூடிய நேரத்தில் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் மஸ்ஜிது நபவியில் உட்கார்ந்து பதிலில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி மற்ற சகாபாக்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கு இடையிலேயே உமைர் வந்திருப்பதை பார்த்துட்டாங்க டே அல்லாஹினுடைய பெரிய விரோதி வந்துட்டான் இவன் ஏதோ ஒரு திட்டத்தோடு அங்கே வந்திருக்கிறான் வாழ் கழுத்தில் அந்த வாழை தொங்க விட்டிருந்தான் வாழையும் கொண்டு வந்திருக்கின்றான் இவன் ஏதோ ஒரு ஒரு பெரிய சதி திட்டத்தில் அங்கே வந்திருக்கிறான் இவனை விடக்கூடாது நேர போய் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் ஒரு இடத்துல உமரது இல்லாவன் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொன்னார்கள் யார சூழல்லா உமையர் அங்கிருந்து வந்திருக்கிறான் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தில் வந்திருக்கிறான் இவன் கண்டிப்பாக உங்களை சந்திப்பதற்கு வருவான் கவனமாக இருந்து கொள்ளணும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ன திட்டத்தில் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் நேரடியாக நீங்க அவனை அழைச்சிட்டு வாங்க கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னா இருந்தாலும் செல்வதற்கு முன்னால் சில அன்சாரி சஹாபிகளை சந்தித்து உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் நான் உமைரை பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் ஒரு இடத்திலே கூட்டிக் கொண்டு வரப்போகின்றேன் நீங்க சகல விதமான தயாரிப்புகளோடு நபி அவர்களை சுற்றி உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முன்னெச்சரிக்கை செய்துவிட்டு நபி சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் உமைரை அழைப்பதற்காக வேண்டி போய் உமைரை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிடும் பொழுது என்ன செஞ்சாங்க அந்த கழுத்துல அவன் மாட்டிக்கொண்டிருந்த வாழ் உரையை ரெண்டையும் கச்சிதமா பிடிச்சி கழுத்தோடு சேர்த்து பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்தாங்க எழுத்துட்டு வந்து பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சாங்க உட்கார வைக்கும் பொழுதும் அந்த வாழை அவன் உருவாமல் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கழுத்தோடு சேர்த்து பிடிக்கிறாங்க நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமரே அவரை விடும் என்ன செய்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் உட்காருங்க உமர் உமேர் உட்கார்ந்த உடனே சவாஹல் ஹைர் உங்களுடைய காலை பறக்கத்தான காலையாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு முதல்ல யார் முந்திக்கிட்டு சொல்கிறா குட் மார்னிங் உமேர் சொல்கிறார் நபி சல்லா அலி வசல்லம் சொன்னாங்க அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் இதை விட அற்புதமாக அஸ்லாம் அழைக்கும் என்ற அழகிய முகமனை எங்களுக்கு சொல்லி இருக்க சொல்லி கொடுத்துருக்கிறா அல்லாஹ் அதனால எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா எதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கிற நான் எதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறேன் என் மோனை திருப்பி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வேண்டி வந்திருக்கிறேன் இல்லை நீ வேற ஏதோ நோக்கத்தில் வந்திருக்கிற வாழ் இப்படி இருக்குது வாழ்னா எப்பவும் போட்டிருக்கிற வாழ் தான் நான் வேற எதுக்கும் வரல என் மகனை நீங்க பிடிச்சு வச்சிருக்கிறீங்களே அந்த பிணை கைதியாக பிடித்து வைக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மகனை மீட்டு கொண்டு போவதற்காக வேண்டி நாங்க வந்திருக்கிறேன் நீ அந்த எண்ணத்துல வரல முகம்மது அதுக்குதான் வந்திருக்கிறேன் நீ அதுக்கு வரலப்பா நீயும் சஃபுவானும் காபாவிற்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களா சுல்லா சிலதரசன் கேட்குறாங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களா இப்படியே நான் சஃபான் சொன்னானா இதுக்கு மேலே நம்ம பூமியில் வாழ்ந்து தான் என்ன பையன் சொன்னானா நீ சொன்னியா நான் முடிந்தால் எனக்கு மட்டும் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பயம் மட்டும் இல்லை ஆனால் நான் தனி ஆளா ஆளாக போய் முகமதை கொன்று விட்டு வருவேன்னு சொன்னியா இப்போ அந்த வாழ்ல விஷத்தை தடவி வச்சிருக்கிறியா 
இந்த இரண்டு பேச்சையும் இதோடு மறந்துவிட வேண்டும் நாம யாரும் மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லக்கூடாது உன்னுடைய குடும்பத்திற்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சஃபான் உன்னிடத்தில் சொன்னானா நீயும் சரின்னு சொல்லிக்கிட்டு அதற்கு பிறகு உன்னுடைய குடும்பத்தை அவன் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு உன்னுடைய மகன் அங்கு இருப்பதனால் அந்த பிணை கைதியை விடுவிக்கும் சாக்கில் மதீனாவிற்கு வந்து என்னை கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சபதம் ஏற்றுதான் அங்கே வந்திருக்கிற எல்லாம் மேலே சத்தியம் போட்டுது உமேர் உடனே எழுந்து சொன்னார் நாங்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தது எங்கள் இருவரையும் தவிர யாருக்குமே தெரியாது இந்த அளவிற்கு தெளிவாக நீர் சொல்லுகின்றீர் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹினுடைய ரசூல் அன்றி வேறு யாரும் இல்லை உங்களுடைய கையே கொடுங்கள் என்று அப்படியே இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டு அவரும் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டார் அவருடைய மகனும் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டார் முஸ்லீம் ஆகி மதினாலே இருந்துட்டார் சஃப்வான் போகிற ஒரு ஆட்கு ஆட்கள்டெல்லாம் கேட்குறான் உமேர் என்ன ஆனார் உமேர் என்ன ஆனார் உமேர் என்ன ஆனார்னு அவனுக்கு விடையே கிடைக்க மாட்டேங்க அதுக்கப்புறமா தெரியுது உமேர் முஸ்லீம் ஆயிட்டார் அப்போ தான் சஃப்வான் சொன்னா நான் இனிமேல் அவன் வந்தாலும் பேச மாட்டான் அவன் முகத்திலையும் முழிக்க மாட்டான் அவன் குடும்பத்துக்கும் எதுவும் செய்ய மாட்டான் பிறகு உமேர் அது எல்லாகுன் அவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லா வரி விசலம் அவர்களோடு இருந்து முழுமையாக மார்க்கத்தை கற்று மக்காவிற்கு வந்து இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லி மிக அதிகமான மக்காவினுடைய மக்கத்து மக்கள் முஷ்ரீக்குகள் உமையருடைய கையில் இஸ்லாத்தை தழுவுவதற்காக வேண்டி அல்லா கிருப்ப செஞ்சான் எந்த அளவிற்கு ரபுல் ஆலமின் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உமேர் அலி அல்லா உணவர்கள் இஸ்லாமான கதை இது மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை மக்காவில் இது ஏற்படுத்திய மதீனாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த யூதர்களிலே மிக பெரும்பான்மையான யூதர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு வெறுப்பானவர்களாகவே இருந்தார்கள் நபி அவர்கள் ஏற்கனவே மதீனாவிற்கு வந்தவுடனேயே யூதர்களிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்தார்கள் என்று சொன்னேன் எந்த காரணத்தை கொண்டு முஸ்லீம்களை தாக்கக்கூடாது முஸ்லீம்களை யாராவது தாக்குவதற்கு வந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது முஸ்லீம்கள் ஏதாவது படையெடுத்து சென்றால் அதற்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே நம்சல்லா அலி விசுலம் அவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தார்கள் ஆனால் யூதர்கள் பல்வேறு விதங்களிலே இதை மீறிக்கொண்டே இருந்தார்கள் மதீனாவில் கைனுகா என்ற யூதர்களினுடைய தலைவன் ஒருவன் இருந்தான் அவனுடைய பெயர் ஷாஸ் இபின் கைஸ் ஷாஸ் இபின் கைஸ் ஏற்கனவே அவுஸ் ஹசரத் என்ற இரண்டு அன்சாரிகளினுடைய குலத்தவர்களும் மிக நீண்ட நாட்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பின்னால் அவர்களை சகோதரர்களாக மாற்றியிருந்தது இவன் என்ன பண்றான் யூதர்களினுடைய வாலிபர்களுக்கு காசு பணங்களை எக்கச்சக்கமாக கொடுத்து நீ போய் அவுஸ் ஹசரத் அன்சாரிகள் ஒன்றாக இருக்கின்ற சபைகளில் உட்கார்ந்து முந்தி நடந்த புவாஸ் யுத்தத்தை பற்றியும் அவுசுக்கும் ஹசரஜுக்கும் நடந்த சண்டைகளை பற்றியும் அதில் பாடப்பட்ட கவிகளை பற்றியும் அந்த நேரத்தில் இறந்து போனவர்களை பற்றியும் கவிதைகளை பாடி பாடி அவங்கள உசுப்பேத்து நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தைகளில் இந்த இரண்டு கூட்டத்தினரும் மோதிக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரியே இவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த கூட்டங்களில் சூடு ஏற்றுறது இந்த யூத வாலிபர்கள் ஒரு நேரத்தில் அவுஸ் ஹசரஜ் இரண்டு தரப்பாருக்கும் சண்டை மூலக்கூடிய அளவிற்கு அபாயம் நெருங்கிவிட்டது ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரும் எழுந்து நின்று முட்டி போட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள் ரெண்டு கோஷ்டியாக மாறிடுச்சு சரி மதீனாவிற்கு உள்ளே நம்முடைய சண்டையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் ஏனென்றால் இது ஹரமுடைய இடம் மதீனாவிற்கு வெளியே ஹர்ரான் ஒரு இடத்திற்கு இருக்கு அங்க போய் நம்ம சண்டையை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று அவுஸ் ஹசரஜினுடைய இரண்டு பிரிவார்களும் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு போர் புரிவதற்காக வேண்டி ஹர்ரா என்கின்ற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் முஸ்லீம்கள் அவங்களுக்கு மத்தியிலேயே சண்டையை மூட்டி விட்டுட்டாங்க இன்றைக்கும் சண்டையை மூட்டக்கூடிய முஸ்லீம்களிலே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சீதேவிகள் இருக்கிறாங்க இயக்கங்களுக்கு மத்தியில் சண்டை மூட்டுறது ஆலிம்களுக்கு மத்தியில் சண்டை மூட்டுறது பள்ளிவாசல்களுக்கு மத்தியில் சண்டை மூட்டுறது இவன் அப்படியே லேசாக தொட்டு வச்சுட்டு போயிடுவான் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கேயே சண்டையை மூட்டக்கூடிய சில பேர் வாட்ஸ்அப்பில் சண்டையை மூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் 
வாட்ஸ்அப்பில் சண்டை போட்டு ஏன் அங்கேயெல்லாம் இருக்காது அந்த ஆளும் சார் ரொம்ப மோசமானவன் இந்த ஆளும் சார் தான் ரொம்ப நல்லவங்க உடனே இந்த ஆளும் சார்களுக்கெல்லாம் மனசு குளிர்ந்துரும் இவனை இவனால் நம்ம திட்டணும் இவங்களுக்குள்ளால ஒரு சுக்குக்கும் போகிறாது பேச்சுக்கள் ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதது அதன் மூலமாக சண்டையை முட்டுறது பிற பார்க்கறது இல்லை சண்டை பெருநா கொண்டாடுறது இல்லை சண்டை ஏதாவது அஞ்சு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா அவன் அடித்து சாவடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் முஸ்லீமில் அவன் மேலே ஏறி பிரைம் மினிஸ்டராக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் அடுத்தது ஜனாதிபதியினுடைய தேர்தலுக்காக வேண்டி இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய விரோதியை கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கிறான் நீ எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாததுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் சண்டை மூட்டி விட்டு உட்கார்ந்துருக்கு இதற்கு இந்த முஸ்லீம்கள் மனதளவிலே தயாராகி சண்டை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வெறும் பேச்சு பேசி 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 அது எந்த அளவுக்கு ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த இயக்கத்தவர்களை பார்த்தால் அந்த இயக்கத்தவர்கள் சலாம் சொல்றது கிடையாது இந்த குரூப்பை பார்த்தா இவன் நமக்கு எதிரிங்கிறது அவன் நம்மளுக்கு எதிரி டே அவன் பேச்ச கேட்காத இது யாருடைய வேலை அப்படின்னா இந்த யூதர்களுடைய மூளை பெருமானார் சல்லல்லா அவரை செல்லும் அவர்கள் அவுஸ் ஹசரஜ் அவர் இரண்டு பேரும் சண்டையிட்டு கொள்ளப் போகின்றார்கள் என்ற அந்த செய்தி வந்ததும் அந்த இடத்துக்கு ஓடி வராங்க ஓடி வந்து சொல்றாங்க நீங்கள் யார் ரெண்டு பேரும் இன்னும் அறியாமை காலத்தினுடைய இந்த பேச்சையை பேசிக்கிட்டு எவ்வளோ நாள் உட்கார்ந்துருப்பீங்க அல்லாஹ் உங்களுக்கு இஸ்லாம் என்ற அற்புதமான மார்க்கத்தை தந்து உங்களை சகோதரர்களாக மாற்றவில்லையா இப்படி சண்டையிடுவதை ரபுல் ஆலமின் உங்களுக்கு தடுக்கவில்லையா நீங்கள் அறியாமையின் காரணமாக நரகத்தினுடைய படுகொலியிலே வீழ இருந்தவர்களை நான் வந்து ஒவ்வொருவரினுடைய சட்ட காலரை பிடிச்சு தூக்கினன எப்படி விளக்கை நோக்கி விட்டில் பூச்சிகள் வந்து மரணம் அடைகின்றதோ அதே போன்று நரகத்தை நோக்கி நீங்கள் போய்க் கொண்டிருந்தீர்கள் அதிலிருந்து நான் உங்களை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தேன் திரும்பியும் நரகப்படுகொழியில் விடுறீங்களே திரும்பிய நரகத்துக்கு போறதுக்கு தயாராகிறீங்களே ஏன் இந்த வேலையை செய்யறீங்க இந்த சொன்ன உடனே முஸ்லீம்கள் மீண்டும் தங்களுடைய நிலைக்கு திரும்பி ஒருவரை ஒருவர் கட்டி அனைத்து மானக்கா செஞ்சு நாம் ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் இந்த மாதிரி நாம் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பெருமானார் சல்லல்லா அவரை விசலம் அவர்கள் சொன்ன அந்த செய்திக்கு உடனடியாக செவி சாய்த்தார்கள் இது யூதர்களுடைய சூழ்ச்சிக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சாதாரண உதாரணம் இது இது போல யூதர்கள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் இந்த மாதிரி செயலை செய்வதற்கு தயாராகவே இருந்தார்கள் கைனுகா என்ற ஒரு யூத கூட்டம் இருந்துச்சு யூத கூட்டங்கள் தான் நல்ல வியாபார காசு உள்ள கூட்டம் இவங்களுக்கு அப்பவுமே மதீனாவிலேயே என்ன தொழில் அப்படின்னா சாயம் பூசுறது பாத்திரங்கள் தயார் செய்யறது ஆயுதங்கள் ரெடி பண்றது கொல்லப்பட்ட வச்சிருக்கிறதெல்லாம் யாருடைய தொழிலாக இருந்தது யூதர்களுடைய தொழிலாக இருந்தது அதனால இவர்கள் நிறைய சம்பாத்திய சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தாங்க பெருமானார் சல்லல்லா அலி யூசலம் அவருடத்தில் வந்து இந்த கைனுகாவினுடைய யூதர்கள் வந்து சொன்னாங்க சும்மா ஒன்றும் தெரியாத இந்த மக்கத்து முஸ்லீம்கள்ட்ட போய் சண்டை போட்டுட்டு ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டு பிள்ளை பூச்சிகள்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இங்கே வந்து பெரிய பிஸ்தா மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கிறீங்களா எங்கள்கிட்ட வந்து பாருங்க தெரியும் எங்கள்கிட்ட வந்து பாருங்க தெரியும் இப்படியே சொல்லி 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 நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை ரொம்ப மற்ற ரகமாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ நீ இஷாமில் ஒரு ரிவாயத்து வருது ஒரு நாள் ஒரு அரபு பெண் அதாவது ஒரு முஸ்லீம் பெண் கைனுகாவுடைய பஜார் யூதர்களுடைய பஜாரில் வியாபாரத்திற்காக வேண்டி வந்திருக்கிறாங்க ஒட்டகத்தின் மேல் போட்டு உட்காரக்கூடிய தோல் அந்த தோலை விற்பனை செய்வதற்காக வேண்டி அந்த பெண் வந்திருக்கிறாங்க வந்து விற்பனை செய்துகிட்டு இருக்கிறாங்க வித்துட்டாங்க வாங்கிட்டு போனவர் காசு தர வேண்டும் அந்த காசை இவர் வாங்குவதற்காக வேண்டி ஒரு யூத கொல்லப்பட்டரை பக்கத்தில் உட்கார்ந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் காசை கொண்டு வந்து தருவார் அப்போ அந்த யூதன் என்ன பண்ணுறான் அந்த பெண்மணியினுடைய ஆடையை பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லில் கட்டி விட்டுறான் அவங்க புர்கா போட்டிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் புர்கா இறங்கிய இறங்கிய நேரம் அவங்களால கம்ப்ளீட்டாக என்ன போட்டிருக்காங்க புர்காவும் போட்டிருக்கிறாங்க முகத்தை மறைச்சிருக்கிறாங்க சில யூதர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த முகத்தில் உள்ள திரையை தட்டி விடுறது அதை கலட்ட வைக்கிறது இந்த மாதிரி தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தானுங்க 
ஆனால் இந்த குசுமை என்ன பண்ணால் பின்னால் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த ட்ரெஸ்ஸை கல்லில் கட்டி விட்டான் வாங்கிட்டு போன அந்த தோலுக்காக வேண்டி காசு கொடுக்கறதுக்கு அவர் வந்தார் பாருங்க அவரிடத்தில் காசு வாங்குவதற்காக வேண்டி இந்த முஸ்லீம் பெண் எந்திரிச்ச உடனே அந்த கட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த கல்லில் கட்டி வச்சிருந்த ஆடையை அந்த கல் பிடிச்சி இழுக்க இவங்க எந்திரிக்கும் பொழுது அந்த ட்ரெஸ் அவுந்துருச்சு உடனே கொல்லுன்னு சிரிக்கிறானுங்க இப்போ என்ன முஸ்லீம்களினுடைய எதிரிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ இந்த வேலைகளையெல்லாம் அப்பவுமே அந்த யூத பயிலுக்கு செஞ்சிட்டாங்க இதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு முஸ்லீம் இதை யார் செஞ்சானோ அவர் மேலே பாஞ்சு அவனை கொண்டுடுறார் மூத்தாக்கிற ஆனால் கடை வீதி யாருடைய கடை வீதி யூதர்களுடைய கடை வீதி யூதர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த முஸ்லீம கொண்டாடுறாங்க செய்தி பெருமானார் செல்லல்லா அலி உசலம் அவர்களுக்கு தெரியும் நபி அவர்கள் பனு கைனுக்கா என்ற இந்த யூத கோத்திரத்தினுடைய சமூகத்திற்கு வருகின்றார்கள் அவங்க எல்லாரையும் ஒன்னா உட்கார்ந்து பேசி பேசுறாங்க அவங்கள்ட்ட உட்கார்ந்து ஏன் இந்த மாதிரி செய்றீங்க இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் இப்ப நீங்க ஒரு உயிரை கொலை செய்திருக்கின்றீர் ஏற்கனவே ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை மானபங்கப்படுத்தியிருக்கிறீங்க ஒரு குற்றம் அடுத்த குற்றம் இன்னொரு உயிரை ஒரு முஸ்லீமினுடைய உயிரையும் எடுத்திருக்கின்றீர்கள் ஏற்கனவே யூதர்களோடு போட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஒரு ஒப்பந்த ஷர்த் என்ன அப்படின்னா யாராவது ஒரு யூதர் கொல்லப்பட்டால் அதற்காக வேண்டி தியத்து வாங்கி கொள்ள வேண்டும் முஸ்லீம்கள் என்ன கொடுக்கலாம் தியத்து கொடுக்கலாம் ஒரு யூதர் கொல்லப்படுவதற்காக வேண்டி எந்த முஸ்லீமும் கொல்லப்படக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே யூதர்களிடத்தில் போட்ட ஒப்பந்தத்தினுடைய ஷரத் இருக்குது இருக்க இருக்கவே ஒரு முஸ்லீமை கொன்றதுனால அந்த முஸ்லீமை கொன்றதற்காக வேண்டி இப்போது பனு கைனுகா என்ற அந்த கோத்திரத்தாரின் மீது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் போர் தொடுக்கார் செவ்வால் மாதம் பது பிறை பதினைந்து அன்னைக்கு ரமலா எப்போ பதில் நடக்குது ரமலான் ரமலானுக்கு அடுத்தது என்னது செவ்வால் பதினஞ்சு நாள் தான் ஏற்கனவே ஏழாவது நாள் அங்கே ஒரு பெரிய போர் நடந்திருக்குது ஆ சுலைம் கோத்திரத்தார்களோடு அடுத்து பதினஞ்சாவது நாளில் இந்த பனு கைனுக்கா இந்த கோத்திரத்தாரனுடைய கோட்டை கொத்தலங்கள் யூதர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் இன்னும் மதீனாவில் இருக்கிறது இன்னைக்கு வேணாலும் போய் பாருங்க அந்த சிதிலங்கள் இருக்கிறது அப்பமே மாடி வீடு கட்டி வாழ்ந்திருக்காங்க மாடி வீடுனா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வீடு அருமையான வீடு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அரண்மனை மாதிரி இருக்குது பெரும்பெரும் வீடுகள் பெரும் பெரிய கோட்டை கொத்தளங்கள் உள்ளேயே கிணறு அவங்களுடைய வசதி அவங்களுடைய சேமிப்பு அரங்குகள் மேல் அவர்கள் தங்குவதற்காக வேண்டி அந் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு அதாவது அவங்க வாழ்ந்து இன்னும் ஆயிரத்தி அறுநூறு எழுநூறு வருடங்கள் இருக்கும் அதற்கு பிறகும் அந்த வீடுகள் இன்னும் அழியாமல் இருக்கிறது அப்ப எவ்வளவு உறுதியா கட்டியிருப்பான் அதுல பின்னால் அவரும் இன்சால்லா காபி பின் அஷ்ரப் அவனுடைய வீடு இன்னும் இருக்குது இன்னும் இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் இன்னும் அதை அழிக்கலை அப்படி விட்டு வச்சிருக்கிறாங்க சுற்றி பேரித்தமர தோட்டங்கள் இந்த மொத்த அந்த அரண்மனை போன்றிருந்த ஒரு பெரிய இடத்தை முஸ்லீம்கள் முற்றுகை இடுகின்றார்கள் அவங்க எல்லாம் உள்ள பாதுகாப்பாக இருக்காங்க உள்ள உணவுப் பொருள்களை வச்சிருக்கிறாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிறான்னு உள்ளே இருந்து வெளியே வர மாட்டேங்கிறானுங்க ஆனால் இவனுக்கு தான் சொன்னானுங்க என்ன சொன்னாங்க பிள்ளை பூச்சிட்டு தானே விளையாடினீங்க எங்கள்கிட்ட வந்து விளையாடிப்பாரு இவர்கள் நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சிருந்தாங்க உள்ள ஆனால் இந்த முற்றுகையின் பொழுது பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு செவ்வால் பதினஞ்சில் முற்றுகை ஆரம்பித்து ஜமாதியுல் ஊலா வரைக்கும் முற்றுகை நடக்குது வெளியவே வரல கடைசியில் சமாதானத்துக்கு வாரோம் அப்படின்னு வெளியே வந்தானுங்க யாரை வச்சு அப்படின்னா இந்த முனாஃபிக்குகளினுடைய தலைவன் இருந்தான் உன் பேர் என்ன அப்துல்லா இபுனு உபய் இபுனு சலூல் அவன் மூலமாக வந்தானுங்க அப்துல்லா இபுனு உபய் இபுனு சலூல் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் ஒரு இடத்துல வந்து சொன்னான் அல்லாஹின் தூதர்களே அவங்கள மன்னிச்சிருங்க நபி சொல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் விடு நான் கேட்க மாட்டேன் மன்னிக்க முடியாது அதுக்கு பிறகு பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க மன்னி ஒன்று ஒன்றுக்கு பல தடவை ப ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நாலு தடவை மன்னிச்சிரு கடைசியில் நபி சொல்லா அலி வல்லாம் அவர்களுடைய சட்டை பைக்குள்ளால் கையை போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அவங்கள மன்னிச்சா தான் நான் அந்த சட்டை பைக்குள்ளேருந்து கையை எடுப்பேன் இல்லைன்னா உங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிடுவேன் உங்களை எதுவும் செய்ய விட மாட்டேன் எப்படி பாருங்க யார் இவன் இவனே முனாஃபிக்கு பைய ஆனாலும் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவனை வந்து விரட்டலை 
விரட்டலை அவனை கண்ணியமாகவே சொல்கிறாங்க விடு விடு இல்லை மன்னிக்க முடியாது விட்டுடு அந்த நேரத்தில் முடிவு என்ன இருந்ததென்றால் அவர்கள் மீது போர் தொடுத்து அவர்கள் அனைவரும் போரிலே கொல்லப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முடிவாக இருந்தது ஆனால் இவன் இந்த அளவுக்கு இவன் பிரச்சனை பண்ணதுனால பெருமானார் செல்லல்லா அவரை செல்லும் அவர்கள் தீர்ப்பை மாற்றினார்கள் சரி அவர்கள் அனைவரும் மன்னிக்கப்படுகின்றார்கள் ஆனால் இதற்கு மேல் அவர்கள் மதியனாவில் இருக்கக்கூடாது மதியனா விட்டு காலி பண்ணியார் போகும்போது எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போனோமோ எடுத்துகிட்டு போட்டோம் எதையாவது எடுத்துகிட்டு போனால் எடுத்துகிட்டு போட்டேன் ஆனால் இனிமேல் எங்கே இருக்கக்கூடாது பிள்ளை குட்டிகளோடு மதீனாவில் இவர்கள் வசிப்பதற்கு இனிமேல் இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பனு பனு கைனுகா இந்த கூட்டத்தினர் மதீனாவை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் ஷாமுக்கு போனாங்க ஷாமுக்கு போய் அங்கே இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க அங்கே போன உடனே செத்து போயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு அவர்களும் அழிந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு சிறிய பிரதேசங்களிலெல்லாம் யூதர்கள் ஒன்றும் கிடையாது அவர்களுடைய குடும்பமே அழிஞ்சு போச்சு இதில் கிடைத்த பொருள்களிலே ஆயுதங்களை மட்டும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் மூன்று வில் ரெண்டு கவச ஆடை மூன்று வாழ் மூணு ஈட்டி இதை மட்டும் எடுத்துட்டு அஞ்சில் ஒரு பங்கு அல்லாஹிற்கும் அவனது ரசூலுக்கும் கொடுத்துட்டு மீது எல்லாவற்றையும் முஸ்லீம்களிடத்திலே பங்கு வைத்து கொடுத்து விட்டார் அதற்கு பிறகு சவீக்னு ஒரு போர் நடந்துச்சு மாவு போர் ரீ ரீ அம்ர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர் நடந்துச்சு அதாவது ஒரு சில படைகளை நபி அவர்கள் விரட்டி கொண்டு செல்லும் பொழுது அவங்க ஓட ஓடும் பொழுது அவர்கள் கட்டி வைத்திருந்த உணவு பொருள்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதில் நிறைய சத்து மாவு இருந்துச்சு அந்த சத்து மாவோட ஒட்டகங்களோட முஸ்லீம்கள் திரும்பி வந்தார்கள் அதனால் அதுக்கு பேர் மாவு போர்னே பேர் அதுபோல் ஜி அம்ரன் ஒரு இடத்துல நடந்த ஒரு போர் அது நடந்தது அதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு என்னன்னா யூதர்களினுடைய தலைவன் ஒரு ஒன்று நிறந்தான் அவன் பேர் காபு பின் அஷ்ரப் பேர் சொல்லுங்க காபு பின் அஷ்ரப் பெரும் பணக்கார நல்ல இலக்கிய நயத்தோடு பேசுவான் ஒரு பெரிய புலவன் இவன் இவனுக்கு எல்லா நேரமும் வேலை என்ன அப்படின்னா நிவசல் அல்லா அவரை சொன்ன முறையில் திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதையே வேலை இந்த பதிரு போர் முடிந்ததும் அவனாலே நம்ப முடியல குறைசிகள் என்ற இவ்வளவு பெரிய தலைவர்கள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்களா இவங்கள்லாம் மூத்தா போயிட்டாங்கன்னா நாங் நாம பூமிக்கு மேல் வாழ்வதை விட பூமிக்கு கீழே வாழ்றது தான் ரொம்ப சிறந்தது யார் அவன் சொல்றான் அவனுடைய கவிதை யாப்பது இவன் நேரம் அங்கிருந்து மக்காவுக்கு வந்தான் மக்கா வந் மக்காவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய முசிரிக்கின்களுடைய தலைவருடைய வீட்டில் தங்கிக்கிட்டு மக்கத்து குறைசுகளை சூடு ஏற்றுறான் என்னடா கம்முன்னு இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க எவ்வளோ பெரும் பெரும் தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க முஸ்லீம்களை இதுக்கு மேலே நீங்கள் எப்படி விட்டு வச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க போய் முகம்மதையும் முஸ்லீம்களையும் கொலை செய்ய வேணாமா நிறைய கவிதைகளை பாடி இரங்கல் பாற்களை பாடி அதில் இறந்தவங்களுடைய புகழையெல்லாம் பாடி குறைசுகளை பூரா பயங்கரமாக சூடேற்றிட்டான் நல்ல சூடு ஏற்றிட்டான் உகதுக்கு வருவதற்கு இவன் ஏத்தின சூடு தான் முக்கியமான காரணம் அப்போ குறைசிகள் எல்லாம் முசிரிக்கங்கள்லாம் வந்து கேட்டாங்க காபே நீ வேதம் கொடுக்கப்பட்ட யூதன் உங்களுக்கு நபி வந்திருக்கிறார் மூசா நாங்கள்லாம் என்னதை எதை வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சாமி சிலைகளை வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப சொல்லு எங்களுடைய மார்க்கம் சிறந்ததா உன்னுடைய மார்க்கம் சிறந்ததா அவனுக்கு என்ன இருக்கு அவன் சொன்னா உங்களுடைய மார்க்கம் தான் சிறந்தது ஏன் அவனுக்கு என்ன தேவை முஸ்லீம்கள் அழியணும் இப்ப இருக்கிற பயல்களையும் பார்த்தீங்களா இந்த பாப்ப பயல்கள்லாம் யாருடைய வாரிசு இந்த யூதர்களுடைய வாரிசு அதனால எதை வேணாலும் விட்டு கொடுப்பானுங்க இப்போ நிறுத்தி இருக்கிற நிறுத்தி இருக்கிறானுல எதுக்கு பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் நிறுத்தி இருக்கிறது யார் தலித் இவருடைய இடத்திற்கோ இவர் பட்ட பொருட்களையோ இவங்க சாப்பிட மாட்டானுங்க அதில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பானுங்க ஆனாலும் தங்களுடைய காரியம் கச்சிதமாக நிறைவேறணும் தூக்கி கொண்டு வந்து போடு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இது இவர்களுடைய கூட பிறந்த குணம் ரொம்ப கொச்சையே சொல்கிறதா இருந்தால் தன்னுடைய மனைவி மக்களை கூட யாருக்கு வேணாலும் கொடுப்பானுங்க அவங்களுடைய காரியம் நிறைவேறுவது இது யூதர்களுடைய குணம் இது யூதர்களுடைய வம் பரம்பரை குணம் 
இந்த அளவுக்கு இவன் இறங்கி பேசிட்டு நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க உதவி செய்வதற்காக வேண்டி நான் தயாரா இருக்கிறேன்னு குறைசிகளிடத்திலே ஒப்பந்தம் வாங்கி கொண்டு மதியனாவுக்கு வந்துட்டான் செய்தி பூரா யாருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பெருமானார் சல்லா அலி செல்லத்துக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே இவனை விட்டு வைக்கிறது நல்லதில்லை ஒரு நாள் சகாபாக்கள் எல்லாம் கூடி இருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் ஓப்பன் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க காபிபின் அஷ்ரஃபை கொல்றது யார் அவங்க அதை முடிக்கணும் உங்களை யார் தயார் முகமது பின் மஸ்லமார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எழுந்து சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹின் தூதர்களே நான் தயார் அந்த இடத்திலேயே மொத்த அஞ்சு பேர் பேர் கொடுக்குறாங்க எந்திரிச்சுன்னு பேர் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் உதவிகள் கேட்கப்படும் பொழுது எழுந்து நின்று பேர் கொடுக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் அதில் உற்சாகம் வரும் அப்பாது பின் பிஷர் அலி அல்லா பண்ணும் அபு நாயிலார் அலி அல்லா பண்ணும் ஹாரிஸ் பின் அவுசர் அலி அல்லா பண்ணும் அபு அப்சர் அலி அல்லா மொத்தம் எத்தனை பேர் அஞ்சு பேர் பேர் கொடுக்குறாங்க நபி அவர்கள் அஞ்சு பேரையும் ஒன்னா கூட்டுறாங்க தலைவராக முகமது பின் மஸ்லமார் அலி அல்லாஹனோட நியமிக்கிறாங்க இந்த வேலையை நீங்கள் கச்சிதமாக செய்து முடிச்சுட்டு வாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பொறுப்பு கொடுக்குறாங்க முகமது பின் மஸ்லமார் அலி அல்லாவன் அவர்கள் பெருமானால் சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே நான் உங்களை மட்டரகமாக அவன்கிட்ட பேசுவேன் அதுக்காக வேண்டி எனக்கு அனுமதி கொடுங்க செஞ்சுக்கோ பிரச்சனை இல்லை இதுதான் போர் தந்திரம்தான் போர் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிடுங்க முகமது பின் மஸ்லமா நேராக காபு பின் அஷ்ரஃப்ட்ட வரார் வந்து சொல்றார் காபு இந்த தெரியாத்தனமா முகம்மதோட நாங்கள் சேர்ந்துட்டோம் எப்ப பார்த்தாலும் மக்காப்பள்ளி மாதிரி நோயா நோயா காசை கொண்டா காசை கொண்டா காசை கொண்டா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் காசு தா காசு தா காசத்தான்னு கேட்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஜக்காத்து சதக்கா எங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி நாங்கள் சம்பாதிக்கவே முடியல எல்லாத்தையுமே வாங்கிடுறாங்க கோதும <laughs> சரி அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு காபு சொல்ல முகமது பின் மஸ்லமா முதல்ல வந்துட்டார் அதுக்கு பிறகு அபு நாயிலா போகிறார் ரெண்டு பேரும் என்னென்னா இந்த அபு நாயிலா வந்து காபுவின் அஷ்ரஃபும் அஷ்ரஃபும் அபு நாயிலாவும் பால் குடி சகோதரர்கள் ஒரே தாயிடத்தில் பால் குடித்தவங்க முகமது பின் மஸ்லமா ஏற்கனவே காபுபின் அஷ்ரஃபுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப சகோதரர் மாதிரி பழகிட்டு இருக்கிறவங்க அபு நாயிலா முதல் நாள் காபுபின் அஷ்ரஃப் போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு அபு நாயிலா அவரும் போய் முகமது பின் மஸ்லமா சொல்ற மாதிரியே சொல்றார் இவரோட சேர்ந்து நாங்களும் முஸ்லீம் ஆகி எப்ப பார்த்தாலும் நொய்யா 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 காசை கொண்டா காசை கொண்டா காசை கொண்டான்னு கேட்டு எங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் நாங்க சம்பாரிச்சு கொடுக்கறத பூரா இவருக்கு கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு பஞ்சப்பராரியா உட்காந்துருக்கிறோம் சும்மா தொழுவு நொய் அதை செய்யி இதை செய்யி எதை எடுத்தாலும் நொட்டு நொசுக்கு அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதுன்னு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே தொல்ல அந்த முகம்மதால எங்களுக்கு பெரிய எரிச்சலா இருக்குது கொஞ்சம் எனக்கு உதவி செய்யப்பா கொஞ்ச நாளில் நாங்கள் அவரை விட்டு வெளியே வந்துடுவோம் வேற எதையாவது அவரை பண்ணணும்னா கூட நம்ம பண்ணலாம் இப்படின்னு சொன்னோடனே காபு பின் அஷ்ரஃபுக்கு ரொம்ப குஜாலாயிட்டான் ஆடு அது கேட இதையே பேசி 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 அவனை என்ன செஞ்சிட்டாங்க தினைக்கும் போய் பேசுறது அவனோட போய் பேசுறது அவனுடைய மாளிகைக்கு போனாலே ரொம்ப காவலையெல்லாம் கடந்து தான் போனோம் கொஞ்ச நாளில் சொல்லுவாங்கல்ல வாங்க பழகி பார்க்கலான்னு பழகி 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 இவனோட ரொம்ப நெருக்கம் ஆயிட்டாங்க யார் யாரும் அபு நாயிலாவும் முகமது பின் மஸ்லமாவும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கம் ஆயிட்டாங்கன்னா இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை கொண்டுட்டு வர அளவுக்கு ஆயுதங்களை கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு நெருக்கம் ஆயிட்டாங்க இவனோட எப்போ பார்த்தாலும் போய் போய் அதுக்கப்புறம் அவன் காவலாளிகள்லாம் நிற்பாங்க அவங்க வரும் பொழுது நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தால் விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவான் இப்படியே வந்துட்டாங்க ஒரு நாள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் ஒரு இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க அல்லாஹின் தூதரவர்களே நீங்கள் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க இன்றைக்கு நாங்கள் காபு பின் அஷ்ரஃபினுடைய மேட்டரை முடிக்கிறதுக்கு போகிறோம் அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து வந்து சொல்கிறாங்க நபி சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த ஐந்து பேருக்காக வேண்டி துவாச்சிடுறாங்க 
இன்னைக்கு இருக்கிற பக்கி இருக்குது இல்லை பக்கி உள் கறக்கிறது வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்புறாங்க ராத்திரி நேரம் ஏறத்தாழ பதினாலாம் பிறை முழு இர முழு சந்திரனுடைய நேரம் அது அந்த நேரத்தில் தான் இவங்க தங்களுடைய வேலையை முடிக்கிறதுக்காக வேண்டி முடிவெடுக்கிறாங்க அஞ்சு பேரும் கிளம்பி போகிறாங்க அஞ்சு பேருக்குள்ளாலேயும் முதல்லேயே ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தை சொல்லி வச்சுட்டாரு முகமது பின் மஸ்லமா இவ் அவனுடைய கோட்டைக்கு போயாச்சு ராத்திரி நேரம் இவர்கள் எல்லோரையும் அனுப்பிவிட்டு பெருமானார் சல்லா அவரை சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து தொழ ஆரம்பித்து அல்லாட்ட துவா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யா அல்லா சென்ற இந்த கூட்டத்திற்கு வெற்றியை கொடு அல்லா அல்லாட்ட ரப்புட்ட மன்றாடி துவா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க போய் அங்கே நின்றுக்கிட்டு முகமது முன் மஸ்லமா முதல்ல குரல் கொடுக்குறார் காபு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் வாயம் பேசலாம் அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் ராத்திரி எந்திரிச்சான் எந்திரிச்சு யாரோ கூப்பிடுறாங்க போகணும் அடுத்தது முகமது பின் மஸ்லமாவும் உடனே குரல் கொடுத்தார் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் உடனே அவன் சட்டக்கட்டையெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு ஆளை எந்திரிக்கிறான் எந்திரிச்சு போகிறதுக்கு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிறான் வெளியே போகிறதுக்கு அவன் பொண்டாட்டி சொல்கிறான் காபே இந்த இந்த குரல்களிலிருந்து ரத்தம் சொட்டுவதை நான் பார்க்கிறேன் யார் சொல்கிறா அவன் பொண்டாட்டி சொல்கிறான் காபு சொல்கிறான் ஏ என்னோட ரொம்ப ஃப்ரெண்டு முகமது முன் அஸ்லாமா என்னுடைய சகோதரன் அபு நாயிலா என்னுடைய பால்குடி சகோதரன் ஒரு சங்கையான மனிதனுடைய அழகு என்னவென்றால் ஈட்டியை வைத்து எரியும்படி கூப்பிட்டால் கூட அவன் வெளியே போவான் அப்படின்னு ஒரு க கவிதையை வேற படிச்சுக்கிட்டு வெளியே கிளம்பிட்டான் கிளம்பி வெளியே வந்தவனே முகமது அன்னைக்கு பார்த்து இவன் தலைக்கு வந்து நல்ல ஹேர் ஆயில் போட்டுறான் யார் காபு பின் அஷ்ரப் ஹேர் ஆயில்னா நல்ல ஜாஸ்மின் ஹேர் ஆயில் நல்ல கம 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 கமன்னு மணக்கு அவன் ஏதோ ஒரு குஜால் மூடில் இருந்திருப்பான் போல் இருக்கானே நைட்டு அது போட்டு வந்திருக்கிறான் நல்ல வாசனை முகமது பின் முஸ்லமார் இல்லா தரானு அவர் வந்தவன் காபு காபு பின் அஷ்ரப் வந்தவன்னா அவங்க கூட நிறைய அது இது இந்த மிந்தி பேசிக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்கல்ல அரட்டை அடிக்கிறது தானே நல்லா அப்படியே ஜாலியாக அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டே இருந்து கொஞ்ச நேரம் பேசின உடனே சொன்னாங்க அந்த பக்கத்தில் இன்னொரு இடம் இருக்குது ஷாபே அஜூஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் அங்கனை போய் உட்காந்து பேசுவோம் அங்கனை உட்காடுறதுக்கு அங்கனை நல்லா காற்று வரும் அங்கனை போய் உட்காந்துனா ஜாலி சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல எப்படி பேசுறது பீச்சில் போய் உட்காந்து போகும்பா நல்லா பேசலாம் ஜாலியாக அந்த மாதிரி அங்கே போய் உட்காந்து பேசுவோம் அப்படின்னு உடனே காப்பி போய் போவோமே போய் பேசுவோம் ஜாலியாக இருக்குமே அப்படின்னு கூடவே வந்துடுறான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்குது அப்படி போய்கிட்டே இருக்கிற வழியில் முகமது பின் முஸ்லமார் அலி எல்லாம் ஒன்று சொல்கிறாங்க காபு என்னப்பா நீ இந்த எண்ணெய் தடவி இருக்கிற இதுக்கு இடையில் ஒரு 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 சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிற சொல்லுவதோடையே முகமது பின் முஸ்லமா காபு பின் அஷ்ரப்ட்ட சொன்னாங்க எனக்கு ஏதாவது தானியங்கள்ட்டா நாங்கள் என்ன செய்யணும் சாப்பாட்டுக்கு சரி காசு பணம் தாரேன் தானியம் தாரேன் எல்லாம் தாரேன் எனக்கு ஏதாவது அடமான வை அடமா அடமானத்துக்கு வை இப்போ ஏதாவது பொருளை வை அவர் சொன்னார் ஏன்ட்ட என்னப்பா இருக்குது அடமானத்துக்கு நானே எதுவும் இல்லைன்னு காசை வாங்க கேட்குறேன் ஏன்ட்ட போய் அடமானம் கேட்டால் நான் என்ன செய்வேன் உன் பொண்டாட்டியை வை எப்படி பாருங்க உங்கள்கிட்ட பெண்களவை ஏன்பா நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்கிற எங்கள் பொம்பளைங்க உனக்கு சரியாக செட் ஆகுமா அதெல்லாம் அப்போ உன் பிள்ளைய வை வைக்கலாம் நாளைக்கு எவனாவது ஒரு மரக்கா கோதுமைக்கு போய் பிள்ளைய போய் அடகு வச்சுட்டான் நாளைக்கு பேச மாட்டான் சரி இப்போ வேறு என்ன இருக்கு நீ வேறு ஆயுதங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கொண்டு வந்த ஆயுதங்களை வை சரி சரி அப்போ நாங்கள் ஆயுதங்களோட நாளைக்கு வாரோம் அப்படி சொல்லி தான் என்ன செஞ்சு ஆயுதங்கள்லாம் கொண்டுக்கிட்டு போகிறாங்க இவங்க ஆயுதங்கள்லாம் கையில் இருக்குது இதில் முகமது பின் முஸ்லமா அப்படி அந்த அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த கோதுமைகளை வாங்குறதுக்காக வேண்டி அன்றைக்கி வர்றதாக பேச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் காபி பின்னா வெளியே வரான் போய்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன அத்தர் போட்டிருக்கிற என்ன தலையில் என்ன நறுமணம் பூசிட்டு இருக்கிற கம 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 கமான்னு மணக்குது 
காபு இப்போ நஷ்ரப் சொன்னால் அரபிகள்லையே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பொம்பளை என்கிட்ட இருக்குது அதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ஃப்ளேவராக போட்டால் தான் மன மனம் போட்டால் தான் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த பெண்களுக்காக வேண்டி நான் நல்லா போட்டிருக்கேன் நல்ல மனக்குதா இந்த மாதிரி ஆளுக்கு நல்ல குஷி ஏற்ற ஏற்ற ரொம்ப குஜாலாகிடுவாங்க அவர் சொன்னார் நான் கொஞ்சம் மோந்துக்கலாமா மோந்துக்கோ உடனே தலைக்கு உள்ள கையை விட்டு நல்ல தடவி அப்படின்னோடனே அவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கா என்ன மாதிரி வாசனை என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி நான் வாசனையை பார்த்ததே இல்லைப்பா இவங்க இவங்கெல்லாம் கூட அதெல்லாம் மனக்கு மனத்தை பார்க்கணுன்னு அவங்கெல்லாம் ஆசைப்படுறாங்க மனத்தை பார்க்க சொல் அப்படின்னோடனே நல்ல உள்ளே விட்டு தடவி தலையை பிடிச்சி இழுத்து மனத்தை பாருங்கப்பா எப்படி இருக்குன்னு எல்லோரும் மனத்தை மனத்தை பார்த்துட்டு ஆ நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது முதல்ல ஒரு தடவை மனத்தையாச்சு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது எப்பா இன்னும் ஒரு தடவை மனத்துக்கு இல்லாமல் போல் இருக்குது அந்த மாதிரி அது வாசனையாக இருக்குது நல்லா இன்னும் ஒரு தடவை தான் இந்த மனத்துக்கே உடனே தலையை பிடிச்சி முடிக்கு உள்ளால் விட்டு அவரும் நல்லா மோந்து பார்த்துட்டு எல்லாேருக்கும் ஒரு தடவை மோந்து பார்க்க வச்சுட்டு ரெண்டாவது தடவை அந்த இடத்த நெருங்கிறதுக்கு முன்னால் மூணாவது தடவை இன்னொரு தடவை மனந்து பார்க்கணும் போ மனத்தை பார்க்கணும் போல் இருக்குது இந்த மனத்துக்கே அப்படி இன்னொரு தடவை தலை கொடுத்தான் பாருங்கள் நல்ல உள்ள அந்த தலைக்கு நிறைய முடி வளர்த்துருந்தான்ல உள்ள கோதி 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 தலையை உள்ளே பிடிச்சி கப்புன்னு தலையை பிடிச்சிட்டார் முடியோடு சேர்த்து பிடிச்சி போடுக்கடா கபா 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 கபான்னு போட்டார் அவ்வளவு போட்ட புறவும் அவன் சாவல அஞ்சு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து வெட்டி இருக்கிறாங்க அவன் முழுக்க முண்ட மாதிரி இருக்கான் மோசம் மோசம் இருக்கான் ஆள் ஏன்னா நல்ல தடகாத்திரமான ஆள் நல்ல வனப்பான ஆளும் கூட செல்வ செழிப்புள்ள ஆள் சாவல கத்துறான் கோ 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 கோன்னு கழுத மாதிரி கத்துறான் ஆமா வேற வெட்டு நான் கத்தாம நினைச்சேன் முகமது பின் முஸ்லம் அரவி அல்லாவனோர்கள் பார்க்கின்றார்கள் இன்னும் இவன் உயிர் போகலன்ன உடனே தன் தன்னுடைய கையில் அந்த ஒரு கையால் தலையை பிடிச்சிருக்கிறாங்க இன்னொரு கையால் தன்னிடத்தில் இருந்த சிறு குறு வாழ் ஒன்று அதிசில் புகாரியில் வருது இந்த முழு சம்பவம் புகாரியில் தான் வருது அதை எடுத்து வயிற்றுக்குள்ளால் கொடுத்து அவனுடைய மர்மஸ்தானம் வரைக்கும் அப்படியே கிழிச்சு குடலை பூரா வெளியே எடுத்தான் அதுக்கப்புறம் தான் மூட்டான் இவன் போட்ட சத்தத்தில் அந்த குடியிருப்புகளினுடைய அத்தனை வீடுகள்லையும் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு விளக்கு பற்றி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன என்ன என்னான்னு எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதற்கிடையில் இவனுடைய தலையை வெட்டி முகமது பின் முஸ்லாம் ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் ஒரு இடத்துல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து திரும்பி பார்க்குறாங்க அந்த ஹாரிஸ் பின் ஹவுஸை காணும் இவங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அடிக்கும் பொழுது தங்களுக்கு இடையிலேயே என்ன ஆயிடுச்சு அந்த வாழ் வெட்டுப்பட்டு ஹாரிஸ் பின் ஹவுஸ் ரதி அல்லாவனவருடைய கால் வந்து வெட்டுப்பட்டுடுச்சு அவங்களால் நடக்க முடியல ஆனால் நல்ல ஆழம் இவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கிறல மாட்டலை இவர் தவுண்டு 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 ஜன்னத்துல் பக்கிக்கு பக்கத்தில் இவங்க வந்து திரும்பியும் வந்து லேட் பண்ணுறாங்க அவர் எங்கே என்ன ஆச்சு அவர் போய் திரும்பி பார்த்துட்டு வரணுமா நினைக்கும் போது அவரும் கூட வந்து சேர்ந்துக்கிறார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வஸ்லம் அவர்களுக்கு ஆள் அனுப்புனாங்க நபி அவர்கள் வந்தாங்க வந்த உடனே பெருமானார் சல்லல்லா அலி வஸ்லம் ஒரு இடத்துல அந்த தலையை கொடுத்தாங்க யாரை சொல்லலாம் காரியத்தை முடிச்சிட்டோம் நபி சல்லல்லா அலி வஸ்லம் அவர்கள் அவருக்கு அப்படி துவா செஞ்சாங்க செஞ்சுட்டு திரும்பி பார்க்குறாங்க ஹாரிஸ் அலி அல்லாவனவர்களுடைய கால் விட்டுப்பட்டு அவரால் நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் தன்னுடைய உமிழ் நீரை எடுத்து அவருடைய காலில் ஃபுல்லாக தடவுனாங்க அவர் சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு அந்த வெட்டுப்பட்ட வழியே எனக்கு இல்லை எனக்கும் காலில் ஒரு ஆக்சிடெண்டில் இவ்வளோ பெரிய ராடு ஒன்று உள்ளே குத்திச்சு காலுடைய கரண்டை காலு கீழே குத்திடுச்சு இவ்வளோ பெரிய ராடு உள்ளே குத்திடுச்சு நல்லா குத்தி இவ்வளோ பெரிய சதத்துண்டு வெளியே வந்துருச்சு அப்புறம் அதை எடுத்து கழுவி அதில் போன இடமெல்லாம் இல்லை இன் இன் இன்னைக்கு நைட்டு கரெக்டாக இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு ப பயானுக்கு போகும்பொழுது நடந்தது எடுத்து தைச்சாங்க தச்சு உள்ள பிளைட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இன்னைக்கும் உதவி செய்யும் போது பைப்பில் அந்த காலுடைய அந்த பகுதி பட்டுச்சுன்னா அப்படி வலிக்கும் சுருன்னு வலிக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஆழம் வரைக்கும் வலிக்கும் அவர் சொல்கிறாரு 
இது இது சாதாரணமாக குத்துனது அது விட்டுனது வாழை வச்சு அவர் சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு காயம் ஏற்பட்டதாகவோ எனக்கு எந்த வலியும் உணரவில்லை அது அவ்வளவு நிம்மதியாக போச்சு எனக்கு பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த உமிழ் நீரினுடைய பறக்கத் காபு பின் அஷ்ரஃபினுடைய இந்த கதை முடிந்ததற்கு பிறகு முஸ்லீம்களுக்கு ஓரளவுக்கு நிம்மதி ஒரு பெரிய எதிரி ஒழிஞ்சான் ஆனால் இவன் பத்தி வச்சுட்டு வந்தான் பாருங்க தீ எங்க மக்காவில் அது எரிய தொடங்கிருச்சு அதுதான் உஹது போராக வெடிக்க ஆரம்பித்தது அது எப்படி ஆரம்பித்து அந்த போர் எப்படி முடிந்தது என்பதை இன்ஷா அல்லா நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஒரு சில கேள்வி பதில்கள் பெண்கள் தொழும்போது ருக்கோவில் கைகளை விரித்து வைக்க வேண்டுமா சுஜூதில் முழங்கையை கீழே வைக்க வேண்டுமா அதாவது அல் மதாஹிபுல் அரபா என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு ஃபிக்ஹினுடைய கிரந்தங்களிலும் இப்படித்தான் இருக்கிறது எல்லா டைமே எல்லா இமாம்களிடத்திலுமே பெண்கள் தொழும் பொழுது ருக்குவில் கண் கைகளை விரித்து வைக்கக்கூடாது சேர்த்து வைக்கணும் சுஜூதில் போகும் பொழுதும் ஆண்களை போன்று விரித்து வைக்காமல் தங்களுடைய மார்பகங்களில் விழாப்புறங்களிலே சேர்த்து தரையோடு வைத்து கொள்ள வேண்டும் சலஃபி இமாம்கள் மாத்திரம் இதில் ஹிலாஃபாக இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சல்லு கமார் ஆயித்து மூனி உசல்லி நபி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நான் தொழுவதை போன்று நீங்கள் தொழுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க பெண்களுக்குன்னு தனியாகவா சொன்னாங்க இல்லையே அதனால் நீங்கள் அப்படியே தொழுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் அவர்கள் மட்டும்தான் இஃப்திலாஃபாக இருக்கிறாங்க மீதி நான்கு இமாம்களுடைய ஃபிக்குகளையும் பெண்கள் தொழுவதற்கென்று அந்த இரண்டு நேரத்தில் மட்டும் தங்களுடைய மார்புகளை வெளியில் தெரியாத அளவிற்கு மறைத்து தொழுவதற்காக வேண்டி சொல்லப்பட்டிருக்கு லெயிலத்துல் கதிர் இரவு பத்து நாட்களில் ஏதோ ஒரு நாள் தேடுங்கள் என்று சொல்கிறான் அந்த ஒரு நாள் உலகத்திற்கு மட்டுமே இல்லை நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடுமா அவரவர்களுக்கு பிறையினுடைய கணக்கின் பிரகாரம் லீலத்துல் கதிர் இரவு வரும் நபிசல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த லீலத்துல் கதிருடைய இரவை நீங்கள் தேடுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அது வித்தியாசப்படவும் செய்யலாம் உலகத்திற்கு ஒரே நேரத்தில் வரவும் செய்யலாம் சரி நான் என்ன கேட்கிறேன் உலகம் பூரா லீலத்துல் கதிர் இரவு ஒரே நேரத்தில் தான் வரணும்னு என்ன இருக்கு என்ன ஜித்தி இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி தானே வரணும் அப்படி தானே நம்மளுக்கும் தெரியுது வர வேண்டியது இல்லை ஏன் தெரியுமா நமக்கு இரவாக இருக்கும் நேரத்தில் அமெரிக்காவில் பகலாக இருக்கும் அப்போ லீலத்தில் கதிர் இரவு கண்டிப்பாக மாறி தானே வரணும் ஏன்னா இரவு தானே லீலத்தில் கதிர் என்பது என்னது இரவு அப்போ நமக்கும் இரவில் தான் வரணும் அமெரிக்காவுக்கும் எப்படி தான் வரணும் இரவில் தான் வரணும் அப்போ பிரிஞ்சு தான் வரும் அப்படி பிரிஞ்சு வரும் பொழுது அவரவர்களுடைய பிறை கணக்கில் அவரவர்களுடைய லீலத்தில் கதிரி இரவு வரும் அதில் ஒன்றும் பெரிய விஷய விஷயம் கிடையாது தராவி வரலாம் பிற இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு கடைசி பத்தில் தேடணும் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸில் ஒற்றை படை இரவுகள் தேடுகள்னு சொன்னாங்க இன்னொரு ஹதீஸில் கடைசி பத்தில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் கடைசி பத்தில் இருபத்தி மூணுலேயும் வரலாம் இருபத்தி நாலுலேயும் வரலாம் இருபத்தஞ்சுலேயும் வரலாம் இருபத்தி ஆறுலேயும் வரலாம் கடைசி பத்தில் நிலத்தில் கதிர் இரவை என்ன சொல்லணும் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சிறந்தது தராவி தொழுகை எட்டரை காத்தா இருபதரை காத்தா ஏ அப்பா புளிச்சு போச்சு அத்தையாத்தில் விரலை ஆட்ட வேண்டுமா ஆட்ட வேண்டாமா என்னையா எந்த காலத்தில் உள்ள கேள்விகள் இதெல்லாம் தஸ்பீகு தொழுகை தொழ வேண்டாம் என்கிறார்கள் ஆதாரம் இல்லை என்கிறார்கள் நான் ஏற்கனவே இதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஹதீசுகளில் ரிவாயத்துக்களில் நபி சொல்லல்லா வலி வசலம் அவர்கள் தொழுததாக இருந்தது என்பதை விட அசர் ஒன்று வருகிறது அப்துல்லாஹி நம்ம சோதர் அலி அல்லா அவனுடைய அசர் வருது அவர்கள் தொழுததாக இது பற்றி வரக்கூடிய ஹதீசுகளை பலவீனமான ரிவாயத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஷாத் அப்படின்னு ஒரு வகை இருக்குது ஹதீஸில் அந்த ஷாதான ரிவாயத்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் 
ஹதீசுகளை ஆய்ந்தறியக்கூடிய இமாம்கள் ஜரஹத்தாதியில் சொன்ன அந்த இமாம்கள் சொல்றாங்க இல்ல அதுல வரக்கூடிய ராவிகள்லாம் உறுதியான ராவிகள் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் தஸ்பீக் தொழுகை என்பது சாதாரண ஒரு நஃபில் தொழுகையை போல தொழுது கொள்வதில் எந்த விதமான குற்றமும் இல்லை அத பெருமானால் செல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்கள் இப்படித்தான் தொழுதிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு தொழக்கூடாது அப்படின்னு தொழுகிறத பத்தி தான் நீங்க ஹதீசுகளை எடுக்கணும் இல்ல சாதாரணமாக நான் ஒரு நஃபில் தொழுகையை போன்று தொழுது கொள்கிறேன் தாராளமாக தொழுது கொள்ளலாம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பேய் பிடித்து விட்டது என்று கூறுகிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த வீட்டிற்கு முன்னால் குடியிருந்தவர் ஐந்து வருடம் முன்பு மரணித்து விட்டார் அவர்தான் பேயாக வந்திருப்பதாக கூறியுள்ளார்கள் இது உண்மையா யாரும் பேயாகவும் வர முடியாது நோயாகவும் வர முடியாது மூத்தாயிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஒரு மனிதனின் மூலம் இன்னொரு மனிதனுக்கு இந்த மாதிரிலாம் என்ன செய்யாது பிரச்சனைகள் வராது கெட்ட ஜின் செய்தான்கள் இவர்களின் மூலமாக ஊசலாட்டங்கள் ஏற்படலாம் பசுவசாக்கள் ஏற்படலாம் அது மாதிரி உள்ள பிரச்சனைகள் வேண்டுமானால் இருக்கலாமே தவிர இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அது என்னது அது இதுக்கு பேர் மேலாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்களோ இவங்க மேலே வாரது ஆ மல்டி பர்சனாலிட்டியா அப்படியா அடையங்கப்பா அந்த மாதிரியெல்லாம் என்ன இல்லை இஸ்லாத்தில் இல்லை இதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் புலப்புத்தனவரை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஜின் செய்த உனக்கு மேலே ஜின்னு வந்துருச்சு இவனுக்கு மேலே ஜின் வந்துருச்சு அவனுக்கு செய்வேனா இவனுக்கு அது இது அப்படின்னு சொல்லி தில்லுமுல்லெல்லாம் செய்கிறாங்க இதை நம்பி வீணாக காசு பணங்களை இழந்துடாதீங்க ரொம்ப கவனமாக இருங்க அப்படிப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை அதில் நம்பிக்கை கொள்வதும் தேவையில்லை ஆனால் கெட்ட இந்த மாதிரி ஜின் செய்தான்களுடைய சேட்டைகளினால சில நேரங்களில் மனிதர்களுக்கு வசுவசாவினுடைய பாதிப்புகள் வரும் அது ஹதீஸ் குரானின்படி நிரூபணமானது அதை விட்டும் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டிதான் கடைசியில் உள்ள மூன்று குல்லோல்லாவது குல்லோது பிரபில் ஃபலக் குல்லோது பிரபின் நாசி இதை தொடர்ந்து ஓதி வாருங்க இன்சால்லா இந்த கெட்ட ஜின் செய்தான்களில் இருந்து நாம் என்ன செஞ்சலாம் பாதுகாப்பு பெற்றுவிடலாம் இஸ்லாமிய ஊர்களில் இன்றும் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள் இது நியாயமா இஸ்லாமிய ஊர்களில் இன்றும் ஊரை விட்டு என்னத்துக்காக வேண்டி ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க என்னன்னு ஒண்ணுமே தெரியலையே அது சொன்னாதான் தெரியும் நியாயமா நியாயம் இல்லையான்னு ஏன்னா ஒரு மனிதன் காதி முஸ்லீமாக இருந்து காதியானியா மாறிட்டான்னா இப்ப அவர்களோடு சரியத்தே அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை கொடுக்கல் வாங்கல் எதுவும் செய்யக்கூடாது என்ன கட்டுப்பாட்டுக்காக வேண்டி அந்த ஊர் விளக்கம் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியலையே அது தெரிந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பதில் சொல்ல முடியும் ஜாதிகள் இஸ்லாத்தில் இல்லை ஆனால் குறைசி ஹவுஸ் கோத்திரங்கள் இருந்தனவே இவ்வளவு நாள நீங்க பயான் கேட்கறீங்களா கோத்திரங்கள் குலங்கள் எல்லாம் இருந்தன இஸ்லாத்திற்கு பிறகு அவை அவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆயிட்டாங்க சகோதரர்கள் ஆயிட்டாங்க குலம் கோத்திரங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லல அதில் ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது குலம் கோத்திரங்கள் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அல்லா சொல்றானா லித்த ஆரஃபு அவைகள் எதற்காக வேண்டி என்றால் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டிய அன்றி வேறு எதற்காகவும் இல்லை அதற்காக வேண்டி இருந்து கொள்ளலாமே தவிர சண்டை போடுறதுக்காக வேண்டி இருக்கக்கூடாது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது சுபான் அல்லாஹி சுபான